つばきだぜ。チカなのよ。いつもとジャージの色が違うぞ。はい。本日はファミコンのダブルドラゴンを二人で遊ぶわよ。それで私が青でチカちゃんが赤なんだな。もうね。どっちがどっちかわからなくなる懸念しかないので前提を打っておくのよ。キャラ的にはニティの方がお兄ちゃん。ビリーとジミーの兄弟だな。兄弟なら普通は兄の方から名前を書くけど、ビリーが弟でジミーが兄なのよ。リュウイチとリュウジならリュウイチが兄だわな。金髪で多いのが弟で黒髪で赤いのが兄なのじゃあこのパッケージにいるのは兄貴の方なのかそうなってしまうけど金髪の女性はマリアンで弟ジミーの恋人なのよこの件については触れないでおこうじゃケンにはちゃんと弟もいるわよつばちかはいというわけでゲームスタート操作には少し癖があるので注意よ A でパンチ B でキックみたいな感じではないんだよな二人用が二つあるけど A でどうぞ南下角戦争ごとかって物騒なことが書いてあるぞヒロインのマリアンもすでに高い高いしておりますえマリアンを助けに行く話じゃないのか彼女が腹パン食らって連れて行かれるのは前作のお話で本作のサブタイトルはザ・リベンジなのよただの復讐劇だったのかっていうかこの人誰多分やつなのよあれ生きとるやんかこれはおそらく階層的なシーンなのよ。説明なさすぎて子供が混乱するだろう。ステージ1、敵のアジトへ、なのよ。えー、っと、キャラの向きでボタンの効果が違うんだよな。2つのボタンで左右への攻撃を打ち分けるのよ。敵に背中を向けて背後攻撃でキックが出るの。キックを当てるとそこは一発で腹やられになるので掴みに移行できるのよ。打撃を当ててのけぞり状態にしないと掴めないんだな。あとは3つの必殺技を習得するのよ。そのひざけりどうやって出すんだ着地や起き上がりの際にしゃがみモーションを経由するのしゃがみ状態で進行方向の攻撃を押せばパー方向と同時に AB を一緒に押せばひざが出るわ出た出た出たあとはジャンプの頂点付近で攻撃を押せば竜巻が出るわ正式名称を読み上げることを諦めるな便宜上竜巻アッパーひざで統一するわよひざが自在に出せません同時押しのタイミングがシビアな上に猶予フレームは多分1フレくらいなのよ。同時押しは指を2本使って押していく方がいいわ。竜巻も出ないぞ。頂点付近なの。少し早めに押すといいわよ。上に行くんだな。ここから先は常に転落の危険があるわ。このゲームにおけるシーンの 80% は転落なのよ。マジかよ。まだまだちょろいけど終盤にはやばい足場も多いの。ジャンプアクションが少しもっさりしているので落ちることも多いのよジャンプの軌道は変えられないタイプだな振り向くことはできるけど飛んだ時点で着地位置は確定するわね暗い味方には投げたアイテムも当たらないのがいいモードでも爆発物は自分にも効果があるので注意よ了解だここからは縦軸が取れない足場になるの B モードだと味方を吹っ飛ばして落としまくり大会になってしまうのよ確かにこれは危険な匂いしかしないはい粛々と倒していくわよおっと BGM が変わったぞイチボスの登場よ普通に戦ってもいいのだけど左に誘導すれば膝で転落を狙えるわよそれは狙ってみたいぞこのゲームの醍醐味は派手に敵を吹っ飛ばすことと言っても過言ではないわ画面半分くらいは吹っ飛ぶかなそうね中央あたりまで来れば狙っていけるわあしょーい落ちた落ちたステージ1クリアなのよコアの差がえぐいことになってんなちなみに技は点数が高いのよそういうことなのかはいステージにヘリポート落ちないように注意するのよ任せておけ次から気をつける最初の罠に落ちるとかそんなギャグいらないのよ割とマジ普通に届かなかったぞ基本的にはギリジャンを心がけてちょうだいギリギリジャンプ先に行くわねはいあ膝で飛び込んでいったなはい狭い場所での膝には注意が必要なのよアッパーの方がいい状況もあるってことだなここは一瞬だけ屋上に上がってすぐに戻るのよえ逃げるんだ逃げるんだ撃ってきたぞしばらく隠れてやり過ごすのよシカちゃんこのゲームに詳しすぎない一時期このゲームばかり毎日遊んでいた時期があるの一日一回クリアしなきゃいけない使命関数があったのよこいつら爆弾持ってるのか食っちゃべってたら踏んでたわ。竜巻旋風客。出てないじゃない。難しいぞこれ。せめて8割くらいで技が出せるようにならないと
ナイスアッパーこっちは連打してれば出る気がするんだが膝がむずい親指一つで押そうとするから難しいのよ足の上で支えながら指を2本使うのよまさかのダブドラ持ちここここそうか膝の後の着地に仕込めば連続で出るのかはい少し雑魚を倒せばボスが現れるのよまだ攻撃の武器で脳が混乱するこればっかりは慣れるしかないわねはい2ボス忍者うりゃー決まった決まったよお見事2ボスの忍者を撃破なのよマジで早くね通常キックの威力が2爆魔竜人脚の威力は30なのよまさかのキック15発分しまったお前らだけ行かせるかガガッシガガッシガガッシはダブドラ2を語るででは欠かせないイメージ音なのよ日常的に使用することで周囲に指揮者であることをアピールできるわ仲間にだけ通じる暗号だろはいステージ3ヘリナイドの戦い上のドアには注意を定期的に開いては周囲の物体を吸引してしまうの基本的には画面左下で戦えば安全よおお吸われてる吸われてる抵抗するのは難しくないのだけど扉の近くでダウンしているとそのまま吸い込まれてしまうのよ一人落ちたな左に陣取って敵を右に吹っ飛ばすのが定石なのよほらほら死ね落ちたごついの来たうまく誘導すればピュンなのよあっパンあっしょい普通に倒してしまったな。ちょい、同じやつに引きとか。ぐは。あっしょい。開け、開け。今膝入れたら私も落ちそうだわ。我慢も必要。あっぱっぱ。はい、ステージ三、ヘリナイドの戦い、クリアよ。ヘリコプターは謎の島へと降りていく。ステージ四、快適地。膝当たるととても気持ちがいい自在に出せるようになると世界が変わるわよ自在にはほど遠いぜ練習量に比例して技の精度が上がっていくわ1フレームを知ってそういう塩梅よな2フレあればもっと簡単かしらね片付いたみたいねこの先の扉に入るのよ少しうるさいので注意してねうるさいこのエレベーターの演出が絶妙な長さで効果音が浅いのよ天井にトゲがあるのでジャンプするとダウンしてしまうわダメージはないのでアッパー用のしゃがみを作るのに利用できるわダメージないのか着地する以外には自発的にはしゃがみが作れないのでジャンプを封じられるとリバーサルを狙うしかないのよ何この対ダブルドラゴン要塞シュワちゃんが来るわようわあステレオタイプのマッチョ軍人スタイルグハなんだよそれリバサヒザグハアッパーはいはいしゃがまれたねじ込む倒したかこのトゲトゲは痛いので注意なのよマジか注意して進んでちょうだいふふ<笑>早速食らっているな天井の穴から敵が降ってくるけど隙間を利用すれば技も使えるわよなるほどえねおボスかな基本的にこのゲームのボスは次のステージから普通にザコとして出てくる勢いなのよグハグハドックーンと来たよやはりゃ倒した次は要注意よ画面が切り替わったら左下に入力するのよえベルトコンベアが地獄に直通なのようおうおう抜けたわね初見転がしかよそしてこの一番狭いところを左にジャンプするのよはい、落ちたあれれここだやるじゃない危ないここは最初右次は左でドアを目指すのよぬおおちるジミーを左に無事にクリアね落ちたやないかおかしいわね私の方が残機が少ないわこの道はどこへ続いているんだとにかく進むしかないようだなたとえこの道がしの道でもはいステージ5死神の森なのよよかった。落ちる心配はなさそうなエリアだな。全然そんなことはないわよ。むしろここの竜神池のギリギリ具合は結構攻めてるわよ。マジかよ。竜神池ってだけ市場かよ
ダミーの禁止はないのでそこは安心してちょうだいルートは2つ上の方がジャンプ回数は少なくて済むけどギリギリなのよ上から行くかはいよいしょっとここから一気に向こう岸なんだけどマジでクソゲーかよチカちゃんまさかジャンプが下手くそなフレンズなのはいなんでだよでしょここぞいけたラムさんいけた恐ろしい対戦相手だったわはい爆発物に注意しつつ雑魚を処理するわよ岡の下なんかめっちゃ派手に燃えてる派手なだけでダメージは大したことがなかった気がするわこの先の防術使いを倒せばボスの登場よこいつアイアイさんだアイアイさん私このゲームメガドライブ版ではそんなと思うんだなんか棒を持ってるやつがダウンする攻撃で延々と置き攻めしてくるのよその時に放つボイスがアイアイアイアイアイアイそれはメガドライブ版も調査する必要がありそうねはいここも割とクソジャンプ天目一番上まで到着できればマシンが停止してボスが出てくるわぐは何その噴出物落ちたはいはいぐはまだいけるいけるよいけた動きが止まった例によって雑魚を処理することでボスが登場するわすぐ行きます地面焼かれるあぎゃちょまそれは回避不能やろダンドラでオイル使って似たようなこと散々やってただろうやるのはいいのよやられるのはあかん膝気持ちいい結局シュワちゃんかよステージ数の割に実はボスは多くないのよウリャ相打ち下に落ちてしもたここやるじゃんおっとこれでクリアか実はシュワちゃん結構体力がないこ,これは一体あたりには邪悪な空気が満ちているステージ6悪魔の館はいマジで弱の塊難易度が跳ね上がるわよ一旦自害してコンティニューしましょうコンティニューによる残機補充裏技と呼ぶのも忍びない通常挙動ですコンティニュー可能なゲームならではの荒技ちなみに B モードだと仲間を倒すと残機を奪えるのはいそれではステージを攻略していくわこのジャンプ挙動で消える足場はきついな踏み切り位置を間違えると助からないわよえっ、ー、いけんのそれぐは急げスクロールで復活位置をずらせ突破したここで少し雑魚の相手をするのよ壁に目が出てきたぞただの飾りであるマジかよここは一旦左の方まで画面をスクロールさせるの一応穴開いてるので気をつけるのよはいギミックの全体を画面に入れてから上を目指すわよマジかよこれここはそんなに難しくはないわはい中央あたりから飛ぶのよはい気持ち下がってから次よぬわ怖いここまで来ればもう大丈夫よあとは大きい足場なので最後だけ気をつけて飛ぶのよ良いとせはいクリアボスはおらんのかいませんビリーここから先は危険まるでここまでは危険じゃなかったみたいね今のはまマリアンの声いやそんなはずはないしかし何か嫌な予感がするぜはいステージ7穴の部屋コンベア右の丸いやつのところからジャンプ着地後は右を入れっぱなしよ右右右右このようにして稼ぐのだ死んだぞあっベル結局のところぎりじゃんだろう。次はあと一歩前ここだこれで無理なら人類には早すぎるいけたうわうわうわあかん右入れっぱで耐えるのよ少し進んでから飛ぶのとわた右右右うおおはい残機ないけど突破できたわねマジかあの部屋ここは左から芝がなくなっていくギミックなのよマジか急がないとヤバい系だなはいここで一ボスの再登場ぐは可能なら落とすのよ
こいつはどうしても一回復活するギミックがあるの落ちねえあぶあぶ危ない生き返るわよ一体何と戦わされているんだまずくねえあっぶねえ倒したみたいねなんだドアに入るのかまたなんかやべえやつだぞ残機ゼロなので慎重に進むのよギアの回転は一定なので無理せず見極めれば難しくはないわよっと抜けたぞこの小さい足場は右の方から飛べばいいわあわわわわ落ち落ち落ちたセーフなんかトゲ飛んでるんですけどタイミングを見て進むのよよいしょちょっと下がってよいしょ今だあかんあかんあかんやるじゃんとりあえずジャンプさっきと同じギミックだけどボスクラスはいないわサクッと倒して次だなここも隠し底が順に出てきて最後にボスが出るわお前何回目だよとにかく出番の多いしわちゃん上に何かあるのか実は何もないわないんかいただあいつは上がってこれないのでとても困っているのよボスが困るだけかよはい弱い確かに体力は多くない印象だな先にも述べたけど技の威力が高すぎるのよおいお前らのボスはどこにいるふっふっふお前らがボスにかなうわけはないその前にお前らは自分自身に殺されるのさ自分自身はい残機補充の儀はいラスボスはいわゆる現実を使うのこのステージのボスはビリーとジミーの幻影ということなのシュワちゃん出番多すぎだろはいや変身したぞ倒したから次が出てきただけよおるわそうい膝もだいぶ出るようになってきたわね出ないおるわあっぱこいつの方が少したふな感じはするここの忍者を倒すとボスの幻影が出てくるわ2ボスの忍者かとび道具に注意するのよマジかよ同キャラ対決ちゃうんかいだいぶ波動建築なものを打ってくるわ姿が消えた時は注意よ空中でやりすごすのがベタ食らってるやないかなんか憑依されてダメージを受けるの見えない状態で投げ技打ってくる感じかでりゃうわこいつアッパーも使うぞやられたわね都合2回のゲームオーバーを経験しているが打撃で倒されたのはこれが最初だぞなんかされてるなんかされてる竜巻潜伏客倒したわね倒した倒したま、まさか、そんなバカな。ま、マリアン。最終ステージ、対決、なのよ。え、マリアンに触れると進行するわ。なんだこいつ。ラスボス、謎の格闘家、なのよ。俺の憲法とお前らの憲法との間で繰り返されてきた長い戦いに決着をつける時が来たのだ。俺の幻影を破らなければお前らに勝ち目はないぞ。さあかかってこい。行くぞビリー俺たちの力を思い知らせてやろう行けダブルドラゴン待ていきなり殴られてるはい定期的に見えなくなるという斬新なラスボスなのよどうすんだよ拒否権の発動とばかりに技をぶっぱするしかないわ何それかっこ悪いキック判定が異常に長く残ってる変な蹴りねラスボスが見えないってすごい展開だなはい当たったらいいなって感じに膝を出すのよ竜巻に当たってくれたほらナイス膝消えた痛い痛い痛いこの辺にいるわ見えねえらっしゃいいいねまたエビキックだ命令
ヘリキックボいきなり3マスダメージ食らったわ多分ダブルラリアットされた見えねえんだわくっそあのエビ今のがダブルラリアットよどっちかっていうと旋風合計くはあのラリアットがくっそダメージ高いのよほら倒したこっからが本番なのよマジかこいつとはいえ姿が消えなくなっただけなのでぶっちゃけると弱体化しての再登場それもなかなかに斬新だなはいということでラリアットに気をつけつつダメージを狙っていくのよ言いながら2人で仲良く食らってるじゃないか膝ダボーあれもう倒したのか幻影を打ち破った時点で瀕死なのよなるほどそういうことかジジミーじゃないかよそのジミーにそっくりねなんか知らんが古い言い伝えとやらを披露してくれたぞ2匹の竜が天をかける時天使は前降りる謎の格闘家は死んだ格闘家が最後に言った言葉は一体何を意味するのだろうかとにかくビリーとジミーの復讐は終わったのだはいなんかよくわからないけど謎の格闘家をボコボコにしたら天使が舞い降りるのよそれは比喩的な意味ではなくて割とマジな話らしいわどういうことだってばよはい死んだはずのマリアン復活マリアン復活えはいムカついたのでリベンジしたらなんか奇跡が起こったのよ無事にクリアできたところで軽くレビューしてちょうだいストーリーはあんまり気にしない方向でとはいえだ意外としっかりしているとは思った技がなかなか出ないゲームってイメージも強かったがしっかりとそこは技術介入のポイントなんだな練習すれば出るようになってくるのは上達を感じられる部分でしょうあとは編集で少し詰めてはいるがノーカットでも30分くらいなんだよな軽く遊ぶのにちょうどいいボリュームなのよ30年経ってようやく遊び方が分かったゲームだ私の周りじゃ誰も膝の出し方知らなかったぞ説明書ぐらい読め乗ってんのかよつばちかはい無事にクリアできたところで今回はここまで一応弁明させてもらうとだな当時は箱も説明書もない状態でゲームを買うことも多かったんだなんか雑にコピーされた説明書が100円で別売りだったりもしたわね正直ダブルドラゴンの必殺技とか隠し要素の裏技の類だと思ってたからな説明書に載ってるとかマジかよって話だわ自分が新品で買ったゲームなら説明書も穴が開くほど読むでしょう買い物帰りの暗い車の中で読んでて親に怒られたそうあれは白ドラの説明書だったこんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだまだの人はぜひチャンネル登録してくれよな Twitter もやってますチャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ最後までのご視聴ありがとうございました次回もお楽しみにまた遊びに来てくれよなまたねダブルドラゴンでは遊んでなかったので遊んだことはある程度の認識だなテクノスってやっぱ国くんの印象が強いわそうねどっちかサッカーかしら4人いる前提なラウンドを書いた熱血新記録もいいぞ新記録も結局柔道しかしないでしょ水泳はまあまあ面白いぞ。